Yaşam Kelebeğinden herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yaşarmış. Bir kartal da dört tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş. Bir gün bir deprem olmuş ve yumurtalardan bir tanesi dağdan yuvarlana yuvarlana vadide yer alan bir çiftliğe kadar düşmüş. Bu çiftlik bir tavuk çiftliğiymiş. Çiftlikteki tavuklar bu değişik ve normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye karar vermişler. Yaşlı bir tavuk bu yumurtayı ve içinden çıkacak yavruyu koruması altına almış. Günler geçtikten sonra küçük kartal doğmuş. Çevresindeki tavukları görünce kendisini bir tavuk zannetmiş. Bütün tavuklar da ona bir tavuk gibi davranıyormuş. Ailesini de çok seviyormuş küçük kartal. Ama bazen içinden ben kimim sorusunu soruyormuş kendi kendine. Ama o bir tavukmuş. Bunu böyle bilmeliymiş. Bir gün çiftlikte oyun oynarken yukarı baktığında bir grup kartalın özgürce uçtuklarını görmüş. Aman tanrım ne kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterdim demiş. Tavuklar bu düşünceye hep birlikte gülmüşler. Sen bir tavuksun ve tavuklar uçamaz demişler. Küçük kartal artık daha sık gökyüzüne bakıyor ve uçan kartallar gibi uçmak, özgür olmak istiyormuş. Ne zaman bu düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse hep şu cevabı alıyormuş. Sen bir tavuksun, bırak bu hayalleri. Zamanla küçük kartal da bu düşünceyi kabul etmiş. Hayal kurmaktan ve hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Ve hayatının sonu geldiğinde de bir tavuk olarak ölmüş. Hayallerinizi takip edin. Tavukların sözlerini değil. Cesur olun. Başarısızlıktan korkmayın. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford'u hepiniz biliyorsunuz. Kurucusu Henry Ford'un bu sektördeki ilk içi girişimi iflasla sonuçlandı. Üçüncü denemesinde hayal ettiği başarıyı yakaladı ve günümüze kadar gelen o dünya çapındaki efsaneyi yarattı. Başarısızlıkla ancak başarmayı denediğin zaman karşılaşırsın. Başarı için başarısızlık riskini göze almalısın. Yani uçmayı istiyorsan düşmeyi göze almalısın. Kaybedecek kadar büyük değilsen kazanacak kadar da büyük değilsindir. Geçmişinizde büyük bir başarısızlığınız yoksa bu başarmak için ciddi bir girişimde bulunmadığınız anlamına gelir. Başarısızlık istemiyorsanız başarmayı denemeyin. Bu durumda başarısızlık riski yoktur. Kesinlikle başarısız olmazsınız ama başarma şansınız da yoktur. Hata yapmadan yeni bir şey keşfedemezsin. Hiçbir zaman korkup utanıp kırılmadıysan bu hiçbir zaman riske girmedin demektir. Hiçbir şansı değerlendirmedin demektir. İşe başvuran bir genç mülakata girdi. Okuduğu okulun diplomasını istediler. Genç ise size gösterecek bir diplomam yok ama geçmişte yaptığım hatalardan çıkardığım derslerin bir listesini size gösterebilirim dedi. O genci işe aldılar. Başarısızlık Başarmamış olmak demektir. Başka hiçbir şansın kalmadı ya da istediklerine sahip olamayacaksın demek değil. İşe yaramaz bir insan olduğun anlamına da gelmez. Başarısızlığı kendinle bütünleştirme. Başarısızlık bir son değil. Hayat yolculuğunda aldığın bir kilometredir. En büyük başarı hiçbir zaman düşmemekte de değil. Her düştüğümüzde tekrar ayağa kalkabilmektedir. Başarısızlık, başarı için bir şeyler yaptın ve öğrendin demektir. Hayatını boş yere harcadın değil, yeni bir başlangıç yapabilirsin demektir. Asla başaramayacaksın değil, daha sabırlı olman gerekiyor demektir. Başarısızlıklarınızdan utanmayın. Eğer böyle olsaydı, muhtemelen yeryüzündeki 8 milyar insanın utanç içinde yaşıyor olması gerekirdi. 
utanılması gereken bir şey olsaydı bu amaçsız ve bir şeyi başarmayı denemeden bir hedef uğrunda çalışmadan yaşamak olurdu. Yapabileceğiniz en büyük hata hata yapmaktan korkmaktır. Biz kendimizi yetersiz hissedip tereddüt ederken bir başkası hata yapmakla ve bu sayede kendini geliştirmekle meşguldür. Thomas Edison'u hepiniz biliyorsunuz. Tarihte en fazla başarısızlığa uğrayan ama aynı zamanda en büyük mucittir. Sadece ampulü icat etme aşamasında bile 10 binin üzerinde başarısızlığı vardır. O günün önde gelen gazeteleri onun için şöyle yazıyordu. Edison'un zamanını boşuna harcadığını ve yapmaya çalıştığı şeyin imkansız olduğunu yazıyordu. 5000. denemeden sonra genç bir gazeteci Edison'un yanına gelip ''Efendim 5000 kez başarısız oldunuz. Başka başarısızlıkları göze alacak mısınız?'' diye sorar. Edison'un cevabı ise ben başarısız olmadım. Sadece ampulün nasıl çalışmayacağının 5000 yolunu buldum. Nasıl çalışacağına da 5000 adım yaklaştım olur. Başarısızlıklar başarının temelini oluşturur. Başarının %90'ı başarısızlıktır. Başarısızlık daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir. Hayatın amacı bir şeyler başarmaktır. Kaç kez başarısızlığa uğradığınızın hiçbir önemi yok. Sezen Aksu'nun ilk albümü olan Haydi Şansımı sadece 50 kişi aldı. Sahne almaya başladığı yerden de 3 gün sonra kovuldu. Bugün ise nelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin en büyük seslerinden biri haline geldi ve kendisinden beste almak için sanat dünyasının önde gelenleri kuyruğa giriyorlar. Başarısızlık bir son değil, bir engeldir. Başarısızlık bir çıkmaz sokak değil, yoldan biraz sapmaktır. O engeli aşabilirsiniz ya da hayatınızın sonuna kadar onun dibinde yaşayabilirsiniz. Bu karar size ait. Karşınıza ne çıkarsa çıksın. Cesaretsizliğe ve ümitsizliğe teslim olmayın. Kimsenin hayallerinizi çalmasına da izin vermeyin. Reddedilmekten korkmayın. Orijinal olun, özenti değil. Başkalarını taklit etmek için gelmediniz bu dünyaya. Kendiniz olmak için varsınız. Olmadığın gibi davranarak, çeşitli maskeler takarak, insanları mutlu etmeye çalışarak yaşayamazsın. Aslında bu durumda kimseye karşı dürüst olamazsın. Özellikle de kendine karşı. Kimseyi memnun etmek zorunda değilsin. Bazı insanların seni sevmeyeceği gerçeğini kabullenmelisin. Beni de herkes sevmeyecek, seni de. Ne hissettiğin konusunda daha dürüst olmalısın. Çünkü kendi duyguların konusunda dürüst olmadığında enerjinin çoğunu gerçeği değiştirmek için harcarsın. Dürüst olmak, ne söyleyip nasıl davranacağının provasını yapmak anlamına gelir. Gerçeği kabul etmeyecekler varsa problem onların diye düşünmelisin. Gerçeği değiştirerek kendi problemin haline getirme. Kendinle dürüst değilsen en iyi taraflarını kaçırıyorsun demektir. Hislerinizle dürüst olabileceğiniz bir dünya yaratın. Kendiniz olma özgürlüğünü yaşayın. Herkesin başkası olmaya çalıştığı bir dünyada sen dürüstçe kendin olma cesaretini göster. Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız lütfen.